ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மிட் ஜேர்னி யூஸ் பண்ணி ஏஐ ஆர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்ங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மிட் ஜேர்னினா என்னங்கிறத ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஏஐ ஆர்ட் ஜெனரேட்டர் நாம் என்ன டெக்ஸ்டாக கொடுக்குறோமோ அதுக்கான இமேஜை ஜெனரேட் பண்ணி தரது தான் இந்த பாட்டோட வேலை ஸோ இதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கார்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம அஃபிஷியல் சைட்குள்ளே போயிட்டு டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் அண்ட் டவுன்லோட் பண்ண கையோட செட்டப்பையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்ஸ்டலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆன கையோட ஒரு நியூ அக்கௌண்ட்டை நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி லான்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி மிட் ஜேர்னி சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அஃபிஷியல் சைட்குள்ளே போயிட்டு அண்ட் அங்கே நமக்கு பேட்டாவில் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃபைனலாக ஜாயின் மிட் ஜேர்னி ஸோ ஜாயின் பண்ண உடனே லெஃப்ட் சைட் டாப்பில் பார்த்தோம்னா மிட் ஜேர்னி அக்கௌண்ட் ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ கிளிக் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அதை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு தேவையான ஏஐ இமேஜை நம்ம ஜெனரேட் பண்ணலாம் ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் பார்த்தோம்னா நமக்கு நியூ கமர் ரூம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு சேனலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பாட்டமில் நமக்கு மெசேஜை டைப் பண்ணுற ஏரியா இருக்குது இங்கே தான் நமக்கு தேவையான ப்ராம்ட்டை நம்ம என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இமேஜின் நம்ம டைப் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே நமக்கு அந்த சஜஷன் வந்துடும் ஸோ அந்த ப்ராம்ட்டில் தான் நமக்கு என்ன தேவை நம்மளோட இமேஜினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுக்க போகிறோம் ஒரே ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் டெக்ஸ்ட்டில் நீங்கள் கொடுக்க போகிற டெக்ஸ்ட்டில் எவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் ஆகும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத தெளிவாக என்ன பண்ணுங்கள் கொடுங்க ஸோ எனக்கு ஒரு மனுஷன் கம்ப்யூட்டர் கீபோர்ட் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஜெனரேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போது அதை நம்ம டீட்டெயிலாக என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ண கையோட ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுத்துடலாம் ஸோ சேட் வந்து பில்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் பட் நாம் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாம் ப்ராம்ட்டை ஐ மீன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால ஜஸ்ட் நீங்கள் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேர்ம்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் நம்ம அக்செப்ட் கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்தோமோ அதுக்கான இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு ஆனால் இந்த சேட் பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ நமக்கு தேவையான இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் மேலே டாப்பில் இன்பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்பாக்ஸில் மென்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் கேட்டது இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜம்ப் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னாலே போதும் சேட்டில் நம்ம கேட்டது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு ஸோ நம்ம கொடுத்த டெக்ஸ்ட்டை வச்சு நாலு இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் ஆயிருக்கு அதில் இந்த செகண்ட் இமேஜ் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு பட் என்ன விஷயம்னா எனக்கு இந்த செகண்ட் இமேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி டூ அப்படிங்கிறத கொடுக்கலாம் ஒருவேளை அந்த செகண்ட் இமேஜ் உங்களுக்கு ஓகே அதில் எந்த வேரியேஷன் உங்களுக்கு தேவை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதில் குவாலிட்டியை மட்டும்தான் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அப் ஸ்கேல் பண்ணலாம் ஸோ அப் ஸ்கேல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற ஐ மீன் அந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டியில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட இமேஜை பேஸ் பண்ணி அதாவது இந்த வி டூ இந்த செகண்ட் இமேஜை பேஸ் பண்ணி எனக்கு இன்னும் வேரியேஷன்ஸ் வேணும்னா அப்போ நம்ம இந்த வி டூ அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் இல்லை நான் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தேன் பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு இந்த ரிசல்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைனா நீங்கள் மறுபடியும் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் பட் நாம் இப்போ வி டூ கொடுத்து நாம் இதை வேரியேட் பண்ணிப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை ஸோ நமக்கு இந்த ஃபோர்த் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ அதை இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்கேல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப் ஸ்கேல் த்ரீ அப
இடையில் எனக்கு ஜெனரேட் ஆகிருக்கிற இமேஜ் வந்து ரொம்ப லோ ஆர்டிஸ்டிக்கில் இருக்குது நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டிக் அதிகமாக இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டைலைசேஷன் இன்னும் அதிகமாக எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னும் போது எப்படி அந்த ஸ்டைலைசேஷனை நாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வாட்டி ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேம் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இமேஜின் ப்ராம்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் மை டி வாரியர் ஹோல்டிங் ரெட் ஃப்ளார் இன் அ டெசர்ட் வித் த கிரேட் மா ஆர்மிங்கிறத வேணால் பிஹைண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் பிஹைண்ட் அ கிரேட் ஆர்மி ஆன் அ சனி டே பட் இந்த டெக்ஸ்டோட எண்டில் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஏஆர் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஒரு வேலை என்ன ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியலன்னா இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை நீங்கள் தெளிவாக கவனிங்க ஸோ நாம் எப்பவுமே டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜெனரேட் ஆகிறது அந்த ஒன் இஸ் டு ஒன் அந்த ஸ்கொயரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு வேலை வைடாக தேவை அப்படின்னும் போது த்ரீ இஸ் டு டூ என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வேர்டிக்கலாக தேவைன்னா டூ இஸ் டு த்ரீ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாம் ரெண்டு ஹைஃபன் கொடுத்து ஏஆர் த்ரீ இஸ் டு டூ மென்ஷன் பண்ணிடலாம் அண்ட் என்டர் ஓகே ஸோ இப்போது நமக்கு தேவையான ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேட் ஆகிருக்கு நல்லா கவனிங்க ஹைஃபன் ஹைஃபன் ஏஆர் ஸ்பேஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த பேராமீட்டரை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு வேலை அந்த ஸ்டைலைசேஷன் இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னும் போது இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டான ஸ்டைலைஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்கும் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஹையாக தேவை அப்படின்னும் போது நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரொம்ப அதிகமாக தேவை அப்படின்னும் போது செவன் ஃபிஃப்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு அது என்ன பேராமீட்ரு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்லேயே தெளிவாக இருக்குது ஸோ நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட் ப்ராம்ட்டை கொடுத்த கையோட ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்து டபுள் ஹைஃபன் ஸ்டைலைஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஸ்பேஸ் கொடுத்து செவன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற வேல்யூவையும் நாம் மென்ஷன் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்துடலாம் ஸோ ஜெனரேட் ஆகிருக்கிற இந்த இமேஜஸில் நமக்கு அந்த ஆர்டிஸ்டிக் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே டீப்பாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணும்போது ஒரு வேலை உங்களுக்கு டீஃபால்ட் ஸ்டைலைஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹையாக வேணும் இல்லை வெரி ஹையாக வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் என்னுடைய சஜஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வெரி ஹை இல்லாமல் ஹைலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா கேட்சியாக நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்ததான் டெக்ஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இமேஜை பேஸ் பண்ணி எப்படி நமக்கு தேவையான மல்டிபிள் இமேஜஸை நம்ம ஜெனரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பட் நல்லா கவனிங்க தயவு செஞ்சு உங்களுடைய இமேஜஸை என்ன பண்ண வேண்டாம் இதில் அப்லோட் பண்ண வேண்டாம் நான் அதை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் இல்லை நான் அப்லோட் பண்ணுறதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் தாராளமாக அப்லோட் பண்ணுங்கள் பட் பர்ஸ்னலாக தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜஸை தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதில் அப்லோட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நாம் ஒரு ராயல்ட்டி ஃப்ரீ இமேஜை ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் இமேஜாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் ஐக்கன் இருக்கு இல்லையா ஸோ கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய அந்த இமேஜை என்ன பண்ணலாம் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்து அப்லோட் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்லோட் பண்ண கையோட அந்த இமேஜை ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேட்டில் பார்த்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி லிங்க் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போது ஆஸ் யூஷுவல் ஜஸ்ட் நீங்கள் இமேஜின் ப்ராம்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அண்ட் காப்பி பண்ண லிங்க்கை கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து நம்ம பேஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் எண்டில் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் கொடுங்க ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு நைட் வாரியராக பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஜஸ்ட் மொட்டையாக தான் கொடுக்குறோம் வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜை பேஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ட் ரெடியாக இருக்குது ஸோ எனக்கு இந்த தேர்ட் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒருவேளை நமக்கு ஒரு லோகோ வேணும் நம்மளுடைய பிராண்டுக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு லோகோ வேணுங்கிற பட்சத்தில் அதையும் நம்ம இங்கே கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நமக்கு எண்ட்லெஸ் கேம்ஸுங்கிற ஒரு கேமிங் கம்பெனிக்கு ஒரு மினிமலிஸ்டிக்கான லோகோ பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஜஸ்ட் நம்ம என்ட்ரு கொடுத்துடலாம் ஸோ ஃபினிஷிங்கில் நமக்கு அந்த லோகோவோட வேரியேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது பட் என்னென்னா அந்த டெக்ஸ்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்
அதுக்கு மேலே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ பேசிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிளானில் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரோ நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் அது எல்லாமே உங்களுடைய இஷ்டம் பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ரொம்ப தேவை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது தாராளமாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிளானுக்கு நீங்கள் மூவ் ஆகலாம் பட் ஒரு வேலை இன்னுமே எவ்வளோ ரிமைனிங் இமேஜஸ் நாம் ஜெனரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம சேட்டில் போயிட்டு ஃபோர்வர்ட் ஸ்லாஷ் இன் ஃபோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் டைப் பண்ணாலே அந்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராம்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுக்கணும் என்டர் கொடுத்தோம்னா அப்போ நமக்கு அந்த ரிமைனிங் இமேஜஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபாஸ்ட் டைம் ரிமைனிங் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போது இன்னும் சிக்ஸ்டீன் இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் எவ்வளோ இமேஜஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு அங்கே மென்ஷன் பண்ணி இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேம் அதே மாதிரி ஹேஷ் ஐ மீன் சாரி ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் சப்ஸ்கிரைப் ஸோ இருக்கு இல்லையா ஜஸ்ட் நம்ம இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு ஓப்பன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஜ் உண்டு ஜஸ்ட் நம்ம கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணோம்னா அப்போ நமக்கு அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் நமக்கு ஸோ பேசிக் பிளான் ஸ்டாண்டர்ட் பிளான் ப்ரோ பிளான் இருக்குது ஸோ உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி தாராளமாக நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் பண்ணணும்னா தாராளமாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரோ நான் வேறு வேறு அக்கௌண்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் அது உங்களுடைய இஷ்டம் ஓகே ஸோ மந்த்லி அண்ட் இயர்லி பில்லிங் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சேட் வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக்காக இருக்காது செப்ரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சேட் வந்து எல்லோரும் போடுறதுலாம் வந்துகிட்டே இருக்காது அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தனியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையானதை ஈஸியாக ஜெனரேட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆல் ரைட் ஸோ ப்ரீவியஸாக சேட் ஜிபிடி ஏஐ பற்றியும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ நீங்கள் என்ன இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றபடி ஃபியூச்சரில் இன்னுமே ஏஐ ரிலேட்டட் வீடியோஸை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்கள்